இன்று மே மாதம் முதலாம் தேதி உலக தொழிலாளர் தினம் உலகமெங்கும் கிட்டத்தட்ட முன்னூற்றி முப்பது கோடி பேர் தங்கள் கைகளை மாத்திரமே மூலதனமாக கொண்டு உழைக்கின்ற தொழிலாளர் வர்க்கத்தினர் இருக்கின்றனர் என்று ஒரு கணக்கெடுப்பு சொல்கிறது இந்த முன்னூற்றி முப்பது கோடி பேரில் ஒரு இரநூறு கோடி பேர் முறைசாரா துறையில் இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் இன்று இந்த கொரோனா மூலமாக உலகமெங்கும் கதவடைப்பு நடக்கின்ற இந்த காலகட்டத்திலே இந்த இரநூறு கோடியில் ஒரு நூற்றி அறுபது கோடி பேர் தங்களுடைய வேலை வாய்ப்பை இழந்து நிற்கின்ற துயரத்தை இந்த தொழிலாளர் தினம் பதிவு செய்கிறது இந்த தருணத்தில் இந்தியாவிற்கும் இந்த பாதிப்பு இருக்கிறது தமிழகத்திற்கும் இந்த பாதிப்பு இருக்கிறது நேற்றைய நம்முடைய உரையில் வெளிநாடுகளில் வசிக்கின்ற தொழிலாளர்களுடைய இடர்கள் குறித்து வெளி மாநிலங்களில் இருக்கிற தமிழ் தொழிலாளர்களின் இடர்கள் குறித்து பேசியிருந்தோம் சில மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய மாற்றங்கள் நிகழ்ந்திருக்கின்றன வெளிநாடுகளில் உள்ள இந்திய தூதரகங்கள் இந்தியாவிற்கு திரும்ப விரும்புகின்ற தொழிலாளர்களை பதிவு செய்து கொள்ளும்படி இணையதள முகவரிகள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே கேரள அரசு தன்னுடைய மாநிலத்தில் உள்ள வெளிநாடு வெளிநாட்டு தொழிலாளர்களிடம் அவர்கள் பிரத்யேகமாக ஒரு இணையதளத்தை கொடுத்திருந்தார்கள் இப்பொழுது தமிழக அரசும் நேற்று நாடு திரும்ப விரும்புகின்ற தமிழ் தொழிலாளர்கள் பதிவு செய்வதற்கான ஒரு இணையதளத்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள் வெளிநாடுகளிலே வெளி மாநிலங்களிலே வசிக்கின்ற தமிழ் தொழிலாளர்களை தாயகத்திற்கு திரும்ப அழைத்து வருவதற்கு மத்திய மாநில அரசுகள் முயற்சி எடுக்கின்றன அவை அவர்களை பாராட்டுகிறோம் அந்த அதே தருணத்தில் இதற்கு நிகராக பாராட்டுக்குரிய ஒருவர் உண்டு அது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர் திரு மு க ஸ்டாலின் ஒரு எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் கூட வெளிநாடுகளில் உள்ள தன்னுடைய கட்சி நிர்வாகிகளிடம் கலந்து பேசி அரசுக்கு மிகப்பெரிய அழுத்தத்தை கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை அறிய வரும் பொழுது உண்மையாகவே அவருக்கு நம்முடைய நன்றிகளை உறுத்தாக்குகிறோம் ஒன்றிணைவோம் வா என்ற முயற்சியை முன்னெடுத்து தமிழக மக்களின் நலனுக்காக பல்வேறு விதமான ஆக்கப்பூர்வமான நிவாரண பணிகளை மேற்கொண்டிருக்கும் தமிழின தலைவர் அன்பு தளபதி அவர்களுக்கு என் முதற்கண் வணக்கம் நான் டாக்டர் கவிதா கணேஷ் சவுதி அரேபியா ரியாத் மாநகரத்தில் மருத்துவ கல்லூரியில் உடற்கூற்றியல் பேராசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறேன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர் தளபதியார் அவர்களுக்கு சவுதி அரேபியா டமாம் முத்தமிழ் மன்றத்திலிருந்து ஆரிஃப் மறைக்கார் ஆகிய நான் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஆனாலும் நம்முடைய பிரச்சனைகள் தீர்ந்து விடவில்லை வெளிநாட்டிலிருந்து வருகின்ற தமிழர்களை அந்த குவாரண்டைன் பீரியடில் எங்கே தங்க வைக்கிறது அதற்கு என்ன மாதிரியான ஏற்பாடுகள் செய்திருக்கிறார்கள் என்பது நமக்கு தெரியவில்லை இப்பொழுதுதான் கணக்கெடுப்பே தொடங்கி இருக்கிறது இனி எந்த கேரியரில் எடுத்துகிட்டு வர்றது அவங்கள எந்த விமான நிலையத்தில் இறக்குவது என்கிற திட்டங்கள் எல்லாம் ஒருவேளை இந்த எண்ணிக்கைகள் தெரிந்த பிறகு முடிவு செய்வார்கள் என நம்புகிறோம் நேற்று கிரேட்டர் சென்னையில் உள்ள எல்லா பள்ளிகளையும் கார்பரேஷன் வசம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு உத்தரவு வந்திருக்கிறது இது ஒருவேளை சென்னையில் நோய் தொற்று பெருகுவதாலே எடுக்கப்பட்டிருக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையா அல்லது வெளிநாட்டிலிருந்து திரும்புகிறவர்களை தங்க வைப்பதற்கான ஏற்பாடா என்பதும் நமக்கு இன்னும் சரிவர தெரியவில்லை இருந்தாலும் கூட இது ஒரு பெரிய சவாலும் சிக்கலும் நிறைந்த ஒரு பணி அரசுகளுக்கு முன்பாக உள்ளது திறம்பட கையாளுவார்கள் என நாம் நம்பலாம் நம்புகிறோம் வருகின்ற காலங்களில் பதில் அளிக்கட்டும் ஏற்கனவே அவர்கள் நிறைய துயரங்களை அனுபவித்து விட்டார்கள் இப்போ வெளி மாநிலத்தில் இருக்கிறவர்களை எப்படி அழைத்து வருவது தாராவி தமிழர்களை எப்படி அழைத்து வருவது இங்கே இருக்கக்கூடிய புலம்பெயர் தொழிலாளர்களை எப்படி திரும்ப அனுப்புவது இவர்களெல்லாம் சென்ற பிறகு அவர்களுக்கு அங்கே பிழைப்பிற்கு என்ன வழி அங்கே பிழைப்பிற்கு வழி இல்லாத காரணத்தில் தானே அவர்கள் தமிழகத்திற்கு வந்தார்கள் இப்பொழுது இங்கிருந்து நாம் திருப்பி அனுப்பும் பொழுது அங்கு போய் என்ன செய்வார்கள் ஒருவேளை இந்த நோய் தொற்று முடிந்த பிறகு மீண்டும் திரும்பி வருவார்களா அப்படி அவர்கள் வரக்கூடிய சூழ்நிலை வரும்பொழுது எதிர்காலத்தில் இப்படியான சிக்கல்களை 
தவிர்ப்பதற்கு அல்லது எதிர்கொள்வதற்கு நாம் என்ன திட்டங்களை வகுக்க போகிறோம் இதெல்லாம் வருங்காலத்திலே நாம் தீர ஆலோசித்து முடிவெடுக்க வேண்டியவைகள் காலம் பதில் சொல்லட்டும் நாமும் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்வுகளை உன்னிப்பாக கவனிப்போம் இதற்கான அப்டேட்ஸையும் இந்த புதிய தரிசனம் நாடும் நடப்பு நிகழ்ச்சியை பதிய இருக்கிறோம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் இதற்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவதற்கு இதை நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நன்றி